కుటుంబం నా ఫ్రెండ్స్ అయిన నా పాత్రికేయ మిత్రులకి నా నమస్కారం ఈరోజు నా బర్త్డేకి మీరందరూ వచ్చినందుకు ఫస్ట్ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం బేసికల్లీ నేను ఎప్పుడు అలవాటు పడింది మా జర్నలిస్టులతోనే అదే నా ఫ్యామిలీ అనేది బాగా అలవాటైంది ప్రతి సంవత్సరం ఎప్పుడో చెప్తాను ఇట్ ఈజ్ మై ఫ్యామిలీ అంటే నేను జర్నీయే అసిన్ డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి జర్నీయే వాళ్ళతో ఎక్కువ చనువుగా ఉండేది వాళ్ళతో ఎక్కువగా సరదాగా గడిపేవాడిని చేసేవాడిని అది రెండోది నా స్నేహితులు ఈరోజు కామన్గా చాలామంది లెక్కేసుకుంటే ఆర్టిస్టులతోనో లేకపోతే వాళ్ళతోనో వీళ్ళతోనో కమర్షియల్ థింకింగ్ ఉండే వాళ్ళతో జరుపుకుంటారు నేను ఎప్పుడు అది లేదు నా మిత్రులు నా శ్రేయోభిలాషులు నా ఫ్యామిలీ అనుకునే పర్సన్స్ ఈరోజు మీరు ఇక్కడ అందరినీ చూస్తున్నారు మేమంతా ఒక ఫ్యామిలీ కష్టం కష్టంలో ఉండేటప్పుడు వెనక ఉండేదే ఫ్యామిలీ అది మిత్రుడైనా లేకపోతే ఇంకొక వెల్వేషర్ అయినా లేకపోతే ఇంకొక విధంగా అయినా ఇంకొక విధంగా అయినా నేను ఈరోజు మార్నింగ్ నేను మా వినయ్తో చెప్పా ఇదే మాట రెండు మూడు రోజుల క్రితం నుంచి ఒక చిన్న సైక్లాజికల్గా ఒక థింకింగ్ ఆలోచిస్తున్నాను రా ఏంటి ఎవరు హూ విత్ అస్ మనకు ఏదన్నా అయితే టక్కన ఇదయ్యేదానికి పేర్లు అనుకుంటా ఉంటే కనిపిస్తున్నాయి ఓ వీళ్ళు మనం ఉన్నా లేకపోయినా మనల్ని గురించో లేకపోతే మన దీని గురించో జర్నీ చేస్తారు అని అలాంటి వాళ్ళని అందరినీ సంపాదించుకున్నందుకు నేను నిజంగా ఐ ఫీల్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ రాసాచరణ కావచ్చు లేకపోతే అనిల్ దొరై ఇప్పుడు ఈ ఉన్నాడు మా వాడు దుబ్బులు పెడతాను మా అలహరి కానీ రవి కానీ ఇంకా రామదాసు ఎందుకంటే తను ఇండస్ట్రీకి తనకి తండ్రి నేను కానీ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా నన్ను ముందు మా కళ్యాణ్ గారు ఆయన ఏమిటి ఆయన ఇలా తగ్గకూడదు అని ఫీల్ అయ్యే అంటే ఇలాంటి వాళ్ళని ఏర్పరచుకోవటం అనేది ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ ప్రాణం ఉండేంత వరకు ఈ జర్నీ ఇలాగా జరుగుతూ మనల్ని గురించి ఒకరు మా ఈ నా కొడుకు నాకు అన్యాయం చేశాడే అనేది అనిపించుకోకుండా నాకేదో ఉపయోగపడ్డాడే అనేది అనిపించుకోవాలనేది నా తాపత్రయం అలాగే ఉంటానని ఇప్పుడు కూడా నా తెలిసినంత వరకు ముందు ఒకటి వెనక ఒకటి మాత్రం నేను గ్యారెంటీగా మాట్లాడను ఏది ఉన్నా స్ట్రైట్గా అదే చెప్తాను మీ అందరికీ తెలుసు అదే చెప్పాను నేను చెప్పినా మొన్న చెప్పినా ఇప్పుడు చెప్పినా డెఫినెట్గా అలాగే ఉండాలని ఆ సాయినాథుడిని ప్రార్థిస్తూ మీ అందరి అభిమానం ఆశీస్సులు నాకు ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అట్ ద సేమ్ టైం చాలా దగ్గరకు వచ్చాను నెక్స్ట్ ఏప్రిల్లో ఇట్ ఈజ్ మై లైఫ్ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ కళ్యాణ్ అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ చెన్నైలో అన్నానగర్లో హార్ట్ ఆఫ్ ది ప్లేస్ విలివాకం జంక్షన్లో ఇనాగ్రాల్ అవ్వబోతుంది డెఫినెట్గా మీరందరూ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు ఒక తెలుగువాడు మనోడు వచ్చి ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ చేశాడా ఇక్కడ అనే దానికి ఫీల్ అవుతారు సినిమాలు ఆల్రెడీ చేస్తున్నా చేస్తా నేను చివరి శ్వాస వరకు సినిమాలు చేస్తూనే ఉంటా నాకు ఎంత నష్టం వచ్చినా సినిమాలు చే వేరే దగ్గర రూపాయి సంపాదించైనా సినిమాలు పోగ పోయినా పోగొట్టినా ఎందుకంటే సినిమా అనేది అదృష్టం ఏ రోజు కలిసి వస్తుందో మనకు తెలియదు ఎప్పుడు కలిసి వస్తుందో తెలియదు దీంట్లో ఎవ్వరూ మేధావులు లేరు మేధావులు కాదు కృషి ఉండాలి ఇక్కడ నెక్స్ట్ అదృష్టం అదృష్టం అనేది ఉంటే కృషి అనేది ఉంటే రెండు ఆ సక్సెస్ దగ్గరికి అలా తీసుకెళ్ళిపోతాయి అంటే ఈడు తెలివోడు కాకపోయినా కానీ తెలివి కలిగిన వాడు వచ్చి జాయిన్ అయిపోతాడు అలాగే ఈ సినిమాతో ఒకరితో అనుకోని స్టార్ట్ అయితే ఇంకా ప్లస్ అయ్యేదానికి ఇంకొక ఆర్టిస్ట్ వచ్చి యాడింగ్ అయిపోతాడు ఇంకొక టెక్నీషియన్ వచ్చి యాడింగ్ అయిపోతాడు అలాంటిది సినిమా అనేది అదృష్టం నెక్స్ట్ ఎఫర్ట్ ఆ రెండు ఎప్పుడు సక్సెస్ఫుల్గా ఇప్పుడు దాకా ఇన్ని ఎనభై మూడు సినిమాలు తీస్తే ఇప్పుడు దాకా అది ఉండబట్టే లేకపోతే ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా వచ్చింది నేను ఇక్కడ దాకా రాలేను 
నాకు ఉంది సెన్సేషన్ హిట్ సినిమా కొట్టాలని డెఫినెట్గా కొడతా అది ఎప్పుడనే తెలియదు ఆ అదృష్టదేవ చెప్పాలి చెప్పుద్ది త్వరలోనే జరుగుద్దని అలాంటి దాంట్లోనే ఎవరూ కొట్టలేనిది ఎవరూ చేయలేనిది ఈరోజు ఆ అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఏదో సాఫ్ట్వేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీలో పబ్లిక్ మనీతో వచ్చిన ఒక కంపెనీలు ఇప్పుడు వండర్లాండ్ లాంటివో డిజ్నీలాండ్ లాంటివో ఇవన్నీ అన్ని ఎఫర్ట్లు నేను అలానే చేశా ఒక అసిస్టెంటర్గా వచ్చి నాలుగు స్టేట్లు కలర్ ల్యాబొరేటరీస్ పెట్టా సౌత్ ఇండియాలో కిట్ కెమిస్ట్రీతో ల్యాబ్ అనేది మహామహులు ఉన్న మనమే తీసుకురాగలిగాం తర్వాత రామోజీరావు గారు తీసుకురాగలిగారు అలాగే ఈ ప్రాజెక్టు కూడా అలాంటిదే డెఫినెట్గా ఇలాంటి ప్రాజెక్టులు వస్తే ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రజలకు ఇచ్చి గుర్తుండిపోయేది కళ్యాణం ఈరో ఉండొచ్చు లేకపోతే ఎవరికి జీవితం శాశ్వతం కాదు పేరు ఆ పేరు మాత్రం అలా కళ్యాణ అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ నిలబడిపోవద్దని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ ఈ ఆనందాన్ని మీతో పంచుకుంటూ ఈ జన్మదినానికి మీరు వచ్చిన దానికి మీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం అంటే నేను నిజంగా ఎయిటీ త్రీ అది ఒక పదిహేడు ఇది ఒక ఇరవై మూడు నలభై సార్ నాకు బేసిక్గా ఒకటే చెప్తున్నా ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమాకి వెళ్ళినోడు సరదాగా సినిమా చూసి రావాలి బట్ అది ఎక్కడో దగ్గర గుండెలకి ఆ సినిమా కొంచెం టచ్ అవ్వాలి ఫస్ట్ సినిమా తీయటానికి ముందు సినిమాని గురించి తెలుసుకోండి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టేసిన తర్వాత ఇలా అయింది వాడు మోసం చేసాడండి ఈడు మోసం చేసాడండి వాడు మమ్మల్ని కాజేసాడండి అని అనే దానికంటే ముందు మీరు ఎవరితోనో పక్కన ఉండి అవగాహన నేర్చుకొని దీనికి మీ అందరికీ బాగా నిదర్శనం మా రాసచ్చినాడ ఆయన సినిమా తీద్దామనే వచ్చాడు అప్పుడు కూడా నేను ఇదే మాట చెప్పా అంటే ఇది ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం నేను చెప్పా అతనికి నువ్వు ముందు సినిమా గురించి తెలుసుకోబోయా తర్వాత సినిమా తీద్దు అని ఈ రోజుకి ఆయన వంద సినిమాలు దాటి వెళ్ళిపోయాడు కానీ ఏ సినిమాలో ఆయనకి నష్టం లేదు అలాగా మీరు నాకు తెలిసి ఇది ఊబి అనకూడదు కాకపోతే బయట వాళ్ళకి చూసేదానికి ఇది ఒక సుందరమైన ప్రపంచం నాకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చి ఎక్కువ మంది డబ్బులు బాగొట్టుకున్న వాళ్ళే ఉన్నారు తెలియక లేకపోతే తెలిసి సర్కమ్టెన్సెస్ బిజినెస్ ఇటన్నిట్లు ఫస్ట్ ఒక ఆరు నెలలు ఏదో ఒక ప్రొడ్యూసర్తో లింక్ అయ్యి మీ డబ్బులు వాడికి పెట్టద్దు సార్ నేను తెలుసుకుంటాను సార్ మీ దగ్గర నేను ఒక అసిస్టెంట్ లాగా ఉండే మీ షూటింగ్ నేను చూ చూసే అబ్జర్వేషన్ చేస్తానని చెప్పి నేను రాగలిగితే ఆ విధంగా కానీ ప్రొడ్యూసర్లు కానీ ప్రిపేర్ అవ్వగలిగితే డెఫినెట్గా ఆ ప్రొడ్యూసరు మ్యాక్సిమం నష్టపోడు అప్పుడు కూడా నష్టపోయాడు అనుకోండి వాడి కర్మ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక వ్యాపారాలు నేను నేను అలా అనుకుంటే అవతల నన్ను అడగచ్చు ఏమయ్యా నువ్వు మొన్న సినిమా తీస్తే పదిహేడు కోట్లు పోయిందన్నావు అని ఏది ఇన్ని సినిమాలు ఎక్స్పీరియన్స్ అది మన కర్మ దాంట్లో ఇది దీంట్లో ఈ అకౌంట్లో ఎంత బాగాలని ఉంటే దాన్ని ఎవ్వరూ ఆపలేడు ఆటోమేటిక్గా సిమ్ కార్డు అలా లాక్ వెళ్ళిపోద్ది అది కాదు కానీ మనం సిన్సియర్గా ప్రయత్నించటం ఇది ద మెయిన్ సార్ నా ఫ్యామిలీ నాకేమీ బోపనగా చెప్తున్నా ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇండస్ట్రీ ఫ్రెండ్స్ ఇండస్ట్రీ అండి ఫ్యామిలీ అనేది అంటే ఇప్పుడు మా తమ్ముడు ఉన్నాడు నేను ప్రొడక్షన్ చేసుకునేదానికి నేను సినిమాలు చేసేదానికి వాడు చాలా బాగా ఉపయోగపడ్డాడు వాడు ఎన్నంటే ఉండి ప్రొడక్షన్ అంతా చూసుకుంటూ నాకు బర్ధం తగ్గిస్తూ అది కాదు నేను అనేది ఫ్యామిలీలో సపోర్ట్ ఇప్పుడు చరణ్జీ గారి ఫ్యామిలీలో హీరోలు వచ్చారు చరణ్జీ గారు బ్యాక్గ్రౌండో లేకపోతే అలా ఎన్టీఆర్ ఫ్యామిలీలో ఒక బ్యాక్గ్రౌండో లేకపో కృష్ణ గారి ఫ్యామిలీలో అలా సినిమా ఇండస్ట్రీలో నాకు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చా ఒకే ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ నాకు ఎవరంటే దాస నాండ్రావు గారు ఆ కొండే నా బ్యాక్గ్రౌండ్ అది ఆయన కూడా నేనేమిటో నన్ను గురించి తెలుసుకొని నా స్టామినా తెలుసుకొని ఈడికి మనం కరెక్ట్గా కానీ సపోర్ట్ చేస్తే ఈడు ఒక ఎత్తుకు ఎదుగుతారు అని ఆలోచించి చేసిన వాళ్ళు ఒక రాసనాండ్రావు గారు ఒక డివిఎస్ రాజు గారు ఒక జి ఆర్ శాస్కర్రావు గారు ఒక కేఎస్ రామారావు గారు అసలు ఈరోజు ఇన్ని ఉన్నత శిఖరాలమైన ఆర్గనైజేషన్స్లో నేను ఒక ఈ పోస్టులన్నీ చేయటానికి 
వీళ్ళే కారణం అల్లు అరవింద్ ఒకడు నేను సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ప్రెసిడెంట్ అవ్వటానికి మేజర్ కారణం ఆశాష్గిరి రావు గారు అల్లు అరవింద్ డివెస్ రాజు గారు డివెస్ రాజు గారు చెప్పగలరు కానీ ఇలా లాగా బోల్డ్గా రాలేరు దాసనాడు దాసనాడరావు గారు ఈరోజు నేను చేసిన ప్రతి స్టెప్కి ఆయన ఆయన ఎన్నుదన్నులు ఉండబట్టే నేను ఇన్ని స్టెప్పులు ఎక్కగలిగా రియల్గా ఏంటంటే ఆయనలాగా ఇండస్ట్రీకి చేయలేకపోతున్నాం అనే బాధ ఉంది కాకపోతే ఆయన చేసిన రోజులు ఆయన జర్నీ ఉన్న రోజుల్లో సినిమా ఇండస్ట్రీ వేరు ఈరోజు ఎవడుకోడు మగోడు ఎవడుకోడు కింగు ప్రతిదీ నేను నేను అంటున్నారు కానీ మనము అనటం లేదు అది ఒక్కటే బాధ వేస్తుంది సినిమా ఇండస్ట్రీ మనము అనుకున్న రోజు మూడు పూలు ఆరు కాయల్లాగా ఉంటుంది నేను నేను అనుకున్న రోజు ఈ నేను దెబ్బేస్తా పోతుంటుంది ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీని చూసాం నేను అని చెప్పుకున్న వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోతారు ఇప్పుడు కాలచక్రం తీసుకుని ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఈరోజు వరకు వాళ్ళ పీరియడ్ వస్తుంది ఆ చక్రం తిరిగిద్దు ఆ చక్రం ఫినిషింగ్లో వీళ్ళు ఉండరు అంతే ఫ్యామిలీస్ ఇప్పుడు రాఘేంద్రరావు గారు కావచ్చు ఒక దాసనాండ్రావు గారు కావచ్చు లేకపోతే కుదన్ రావు రెడ్డి గారు కావచ్చు అంటే కాకపోతే వీటన్నిటిలో ఉపయోగపడేది ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను ఒక రాలగ నరసింహారావు గారు లేకపోతే వీళ్ళు వాళ్ళ ఒబీడియంట్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చక్రంలో పక్క తప్పుకున్న ఆ మంచితనం అనేది ఉంటుంది చూసారా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఆ మంచితనం అనేది కాపాడద్దు అది చాలా అవసరం అలాంటి ప్రాక్టికల్ స్టార్స్లో చెప్పాల్సింది శ్రీకాంత్ ఒకటి ఇట్లు ప్లాపులు వేరు అంటే ఇటు పొడిజోదుర మనిషి సినిమాలు చేయాలనే తపన అవి కంటిన్యూ అవుతున్నారు వాళ్ళకి మార్కెట్ తగ్గిన కంటిన్యూ అవుతుంటారు ఇక్కడ అణిగి ఉండటం అనేది చాలా అవసరం నిర్మాత అయినోడు అణిగి ఉంటే అయిపోతాడు అన్నీ తెలుసుకొని గట్టిగా ఉంటే నిర్మాత అనేవాడు గట్టిగా ఉంటే వాడు రూపాయి వాడు కాపాడు డబ్బు పోయిన తర్వాత ఎవ్వడు దరిదాపులకు కూడా రాదు సార్ ఓటీటీ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అనేది చిన్న సినిమాలు అనేది చచ్చిపోయినాయి సార్ ఓటీటీల్లో అయిపోయింది చాలామందిని పాపం పొడిజోదరులు ఇండస్ట్రీకి వస్తుంటే మన సినిమా ఓటీటీలో ఇంత కమ్మేద్దాం సార్ అని చెప్తుంటారు అంత అబద్ధం చిన్న సినిమా అని ఓటీటీ వాళ్ళు కొనరు వాళ్ళ మైండ్లో కూడా మీ మీకు ఈ మధ్యలో దళార్లు ఎక్కువైపోయారు మీరు మాకు రాసివ్వండి మేము పోయి అక్కడ పోయి ఇది చేస్తాం ఏమీ లేదు ఇలా కబంధ హస్తాలలోకి వీళ్ళు ఇరుక్కుపోవటమే తప్పితే అలాంటి కాగితాలు ఇస్తే ఎవ్వడు ఒక్క సినిమా నమ్మలేడండి మీ సినిమా మీరు రిలీజ్ చేసుకోగలిగి బాగుంది అని అంటే అప్పుడు కూడా చిన్న సినిమాని మీ పర్సంటేజ్ చేస్తాం షోలు చేస్తాం డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టంలో చేస్తాం అనేది దయచేసి ఓటీటీ వసద్దని నమ్మి సినిమా తీస్తే ఆ సినిమా రిలీజ్కి కూడా నొచ్చుకోదు ఈరోజు ఉండే ఏ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ వస్తే పెద్ద హీరోల సినిమాలు కూడా ఓటీటీ వాళ్ళని ఎత్తుక్కోవాల్సిందే గాలాలు వేసి పట్టుకోవాల్సిందే ద సిస్టమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డిఫరెంట్ అయిపోయింది ఓటీటీ వాళ్ళకి వాళ్ళకి సబ్స్క్రిప్షన్స్ వచ్చేసారు అందరూ ఇప్పుడు వాళ్ళ కడుపు నిండిపోయింది ఇప్పుడు వాళ్ళని ఎలాగా కంటిన్యూ చేసుకోవాలి వీళ్ళు నష్టపోకుండా నష్టాలతో వాళ్ళందరూ తెచ్చుకున్నారు ఇప్పుడు నష్టపోకుండా ఎలా సస్టైన్ అవుతూ వాళ్ళని కంటిన్యూ అవ్వాలనేది ఈరోజు నాలుగు ఐదండి ఉండేది ఈరోజు ఒక హాట్స్టార్ ఉంటుంది లేకపోతే ఒక నెట్ఫ్లిక్స్ ఉంది ఒక అమెజాన్ ఉంది బా ఒక సోనీ జీ ఉన్నాయి ఇంక వేరే ఊరు ఉన్నారు చెప్పండి మీరు ఇప్పుడు ఆరు వందల సినిమాలు నేను ఇచ్చేదానికి రెడీ ఎవడన్నా కంటెంట్ పెట్టుకుంటాడు చెప్పండి ఆ చిన్న ప్రొడ్యూసర్లు ఉన్నారు వాళ్ళందరి సినిమాలు మేము ఫ్రీగా చూస్తే డబ్బులు ఇవ్వండి పెట్టించేదానికి రెడీ పెట్టుకోడు ఎందుకంటే అవన్నీ పెట్టుకుంటే వాడి దీన్ని ఓపెన్ కూడా ఎవడు చేయడని చెప్పి ఎందుకంటే లేదు లిస్ట్ వరుస కనిపిస్తుంటుంది కదా డెఫినెట్గా ఇది మోసపోవటమే జరుగుతుంది తప్పదు ఇంకా సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చేవాడు పాపం వాడు ఏమనుకుంటాడు అక్క అక్కడ ఒక మ్యాగజైన్లో రాస్తారు పలాన సినిమా ఇన్ని కోట్లు కొన్నారని ఓహో అన్ని కోట్లకు కాదు మన దగ్గర రెండు కోట్లు తగ్గించన్నా కొంటారు కదా అని వస్తారు ఇది ప్ర ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుతూ ఉండేదే ఈరోజు కొత్తది కాదు ఇప్పుడు మరీ పెరిగింది వచ్చే సంవత్సరం నుంచి మొత్తం అది కూడా ఓ పెద్ద సినిమాలు వాళ్ళు ఎత్తుకుంటారని కొంత తగ్గుతారు నష్టపోవటం తగ్గుద్దని నా ఫీలింగ్ థ్యాంక్ యూ